what's up dear students hope you are safe by the grace of almighty allah today i am going to discuss phrase and words question number three of acc english second paper this grammatical item is the easiest one you know so you will never miss any mark in this item question number three day বক্সের মধ্যে দশটি ফ্রেজ এন্ড ওয়ার্ডস দেওয়া থাকবে এবং প্রদত্ত দশটি সেন্টেন্সে প্রদত্ত গ্যাপে দশটি ফ্রেজ এন্ড ওয়ার্ডস সঠিকভাবে সুইটেবলি মিনিংফুলি বসাতে হবে চলো আমরা ইম্পর্টেন্ট কিছু ফ্রেজ এন্ড ওয়ার্ডস নিয়ে আলোচনা করি আশা করি ক্লাসটি দেখার পর ফ্রেজ এন্ড ওয়ার্ডস এই আইটেমটি নিয়ে তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না এবং একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং তোমরা পাশে পাস পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে প্রথমেই আমরা বন শব্দটি নিয়ে আলোচনা করব বন শব্দটি ব্যবহার করা হয় জন্মগ্রহণ করা বা জন্ম নেওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয় এখানে বন ভার্বটি বিয়ার প্রসব করা বা জন্ম দেয়া এর পেসিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে নিচের উদাহরণগুলি লক্ষ্য করো সাধারণত কোনো ব্যক্তির জন্মস্থান জন্ম তারিখ বংশ ও পারিবারিক অবস্থা বোঝাতে এই স্ট্রাকচারটি পাস টেন্সে ব্যবহৃত হয় আই ওয়াজ বর্ন ইন কুমিল্লা আমি কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেছিলাম আমার জন্মস্থান কুমিল্লা সো এখানে স্থানের উল্লেখ আছে মাই সিস্টার ওয়াজ বর্ন ইন নাইনটিন বুঝতেই পারছো এখানে সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে মা হি ওয়াজ বর্ন অন মানডে সে সোমবার জন্মগ্রহণ করেছিল মাই মাদার ওয়াজ বর্ন ইন এ নভেল ফ্যামিলি আমার মা মহৎ বা সম্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেখানে আমরা এভাবে বলতে পারি রবীন্দ্রনাথ টাগুর ওয়াজ বর্ন ইন এ নভেল ফ্যামিলি মাসুদ ওয়াজ বর্ন ইন এ পোয়ার ফ্যামিলি কাজী নজরুল ইসলাম ওয়াজ বর্ন ইন এ পোয়ার ফ্যামিলি সেইভাবে আসবে অনায়াসেই তোমরা সহজেই এটা তোমরা শূন্য স্থানে বর্ন ওয়াজ বর্ন শব্দটি ব্যবহার করতে পারবে নেক্সট ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ার ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ার সাধারণত সেন্টেন্সের শুরুতে বসে এবং এর নিজস্ব কোনো অর্থ থাকে না ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ার সাধারণত কোথাও কোনো কিছু আছে ছিল থাকত থাকতে পারে থাকবে বোঝাতে এটি ব্যবহৃত হয় ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ারের পরে সাধারণত কোনো বিভার্ব অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার হ্যাব হ্যাজ থাকে তবে মডালক জেলের ভার্ব ক্যান কোড মে মাইট মাস্ট শ্যাল উইল অথবা কোনো সাধারণ ভার্ব লিব হ্যাপেন গো গোজ রিমেইন এক্সিস্ট এপিয়ার থাকতে পারে বিভার ব্যবহারের সময় দেয়ারের পরের নাউনটি সিঙ্গুলার হলে সিঙ্গুলার ভার্ব অ্যাম ইজ ওয়াজ এবং নাউন প্লুরাল হলে প্লুরাল ভার্ব আর ওয়ার ব্যবহৃত হবে টেন্স অনুযায়ী দেয়ার ইজ এ বিগ ব্যানিয়ান ট্রি ইন আওয়ার ভিলেজ আমাদের গ্রামে একটি বড় বট গাছ আছে এখানে আমাদের গ্রামে আছে অর্থে কিছু আছে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এখানে দেয়ার এবং সেন্টেন্সের শুরুতেই দেয়ার ইন্টারনেটকে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে দেয়ার আর টু হাই স্কুলস ইন আওয়ার ভিলেজ দে আর লিভড এ কিং ইন আওয়ার ভিলেজ আমাদের গ্রামে এক রাজা বাস করতেন দে আর ওয়ার টেন মেম্বার্স ইন দ্য কমিটি এই কমিটিতে দশজন সদস্য ছিলেন দে আর উইল বি এ ম্যান বিফোর দ্য হাউস এই বাড়ির সামনে একজন মানুষ থাকবে সো এখানে দে আর আমরা প্রথমেই বসাবো সেন্টেন্সের শুরুতে যদি গ্যাপ থাকে শূন্যস্থান থাকে এরপরে যদি ওয়াজ ওয়ার ইজ এভাবে থাকে তাহলে আমরা প্রথমে দেয়ার বসিয়ে দেব ইন্ট্রোডাক্টরি ইট ইন্ট্রোডাক্টরি ইট সেন্টেন্সের শুরুতে বসে দেয়ারের মতো এরও কোনো নিজস্ব অর্থ নেই সাধারণত ঘড়ির সময় বার মাস আবহাওয়া ঋতু দূরত্ব ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বলতে ইন্ট্রোডাক্টরি ইট ব্যবহৃত হয় ইট ইজ ফাইভ ও ক্লক নাও তো গড়ির সময় বোঝানো হয়েছে তাই আমরা ইট হিসেবে সাবজেক্ট দিয়েছি ইটকে সাবজেক্ট হিসেবে দিয়েছি ইট ইজ স্যাটারডে টুডে 
इट इज रेनी सीजन गोईंग एन बर्षाकाल चलते एखे ऋतु कथा बला इट इज डार्क अल अराउंड चतुर्दिगे अंधकार एखे पारिपार्श्विक परेश कथा बला इट इज रेनिंग इन टरेंस मुसलधारे बिस्टि इट वज ए हट सामार डे ये छो ग्रीष्म एक गरम दिन इट मे रेन टू मेरो आगामीकाल बिस्टि होते पारे। इट टूक लंग टाइम टू रिच ढाका ढाका बै ट्रेन एखे दूरत अर्थे इट्ट प्रथम बसाना हो सो एखे इटर को अर्थ नहींगल सेंटेंसर शुरूते बसे इंट्रोडक्टरि इट हिसाब एवं जदि प्रथम गैप देखी तरह इज देखी इट व्यवहार करार चिंता करब सो डियर लार्नार्स एन देख हैव टू हेज टू हैड टू बाध्यतामूलक का कि करते यम बुझाते मूल भार्वर आगे हैव टू हेज टू बसे एक क्षेत्र में बांगला क्रियागल ए रकम है आसते है जो करते देखते रखते नीते इत्यादि मन रखते आई एवं यूर पर हैव टू बस सब क्षेत्र सबजेक्ट सिंगुलर हम हेज टू एवं सबजेक्ट प्लुराल हम हैव टू बस पास हम सब सबजेक्टर पर ही हैड टू बस आई हाव टू बम बुक्स टूडे आज के कि बी कब हि हेज टू स्टाडी एटेंटिवलि ताकि मनोज दिए पढ़ते ही टू रिटेन हिज फार्स पजिशन तर प्रथम अवस्थान धरे रखार जो जिनिया हेड टू जयन दार्टी जिनिया के पार्टी जोगदान करते ही सो एखे देखते एक क्या करते ही करते ही से क्षेत्र में टू हेज टू हेड टू व्यवहार करते हैं सो लार्नार्स नेक्स्ट हैड बैटर हैड बैटर साधारण को परामर्श सजेशन प्रकाश कर को कि भलो भलो है एरूप अर्थ प्रकाश करते यवहित है माझे माझे ये वार्निंग हिसाब से वार्निंग देवार क्षेत्र हैड बैटर व्यवहार करके सतर्कतामूलक किसदेश परामर्श तो देवार क्षेत्र हैड बैटर व्यवहित हो फर एक्साम्पल यू हैड बैटर लिव द कान्ट्री तुम्हें बर देश त्याग करो एखे परामर्श दीची देवा हे तुम बर देश त्याग कर चले जाओ ये देश तुम्हारे निरापद नए दिस कान्ट्री इज नट सेफ फर यू यू हैड बैटर टेक ए रिक्शा तुम बर रिक्शा नहीं जाओ नो टैक्सि सीन को टैक्सि देखा चाचेना सो ये परामर्श देवा हे तुम ये करो ये कर ले तुम्हारे भलो है इत्यादि नेक्स्ट उड रेदार उड रेदार एवं हैड बैटर अनेकटा एक ही रकम अर्थ प्रकाश कर तब उड रेदार एर अर्थे साधारण बरम कथा आसे एवं दुईटी क्जे मध्य को क्षटी द्वारा तुलनामूलक भलो है ता प्रकाश कर साधारण जी क्षटा करते कर ले भलो है से भारटार आगे ही उड रेदार बस सो फर एक्साम्पल हि उड रेदार डाय से बर मारा जाए मैं से मारा जावाटा के पचंद कर दैन लिव द कान्ट्री ए देश त्याग करार चे बर से मारा ही जाए दे उड रेदार वार्क दैन स्टील तरा बर क्च कर तबु ता चूरी करबा सो डियर स्टूडेंट्स ये उड रेदार व्यवहार एकदम सहज आप जी दें देखी तो दें देखले आगे शून्य स्थान देवा थक शून्य स्थान उड्डादार बसिए देव नेक्स्ट फ्रेज एंड वार्डस एज इफ एज दो एज इफ एज दो यकम अर्थ प्रकाश कर एक ही रकम अर्थ प्रकाश कर एर अर्थ अनेक ए रकम जान वन जान साधारण 
সাথে দুটি ক্লোজ যুক্ত থাকে হি স্পিকস অ্যাজ ইফ হি নিউ এভরিথিং সে কথা বলে যেন সে সব জানে সো এখানে আমরা অন্য ভারবও ব্যবহার করতে পারি যেমন হি হি টকস অ্যাজ ইফ হি নিউ এভরিথিং সে কথা বলে যেন সে সব জানত বা আমরা যদি বলি হি বিহেভস সে আচরণ করে যেন সে সব জানত বা হি প্রিটেন্স সে ভান ধরে যেন সে সব জানত দ্য ম্যান স্প্যান্ড মানি লুকটা টাকা ব্যয় করেছিল যেন হি হ্যাড বিন রিচ যেন সে ধনী হয়ে গেছে সে এমনভাবে টাকা ব্যয় করেছিল যেন ধনী হয়ে গেছে হোয়াট ইফ হোয়াট ইফের অর্থ অনেকটা এরকম তাহলে কি হবে সো ভয় প্রকাশ করার জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনা ঘটার ফল কি হবে এরকম উদ্বেগ বা ভয় প্রকাশ করতেই সেন্টেন্সের শুরুতেই হোয়াট ইফ ব্যবহৃত হয় হোয়াট ইফ দ্বারা শুরু হওয়া প্রতিটি সেন্টেন্সই ইন্টারোগেটিভ হবে ফর এক্সাম্পল দ্য ফাইনাল ম্যাচ উইল বি হেল্ড টুডে আজকে ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে হোয়াট ইফ দ্য রেইন স্টার্স বৃষ্টি যদি শুরু হয় তাহলে কি হবে তো এখানে বৃষ্টি শুরু হলে এখানে ভয় প্রকাশ করা হচ্ছে বৃষ্টি আরম্ভ হলে কি অবস্থা হবে নেক্সট ল্যাটার অন ল্যাটার অন অর্থ প্রশ্নই ওঠে না বা চিন্তাই করা যায় না বা দূরের কথা এটা পারে না ওটা তো চিন্তাই করা যায় না বা দূরের কথা এরকম বাক্যে এটি ব্যবহৃত হয় ফর এক্সাম্পল হি ক্যানট বাই বাইসাইকেল ল্যাটার অন এ কার সে তো বাইসাইকেলই কিনতে পারছে না আর কার কেনার প্রশ্নই ওঠে না হি ক্যানট রাইট বাংলা ওয়েল সে বাংলা ভালো করে লিখতে জানে না ল্যাটার অন ইংলিশ ইংলিশ তো প্রশ্নই ওঠে না সো ডিয়ার লার্নার্স এখন আমরা আলোচনা করব ইউজ টু ইউজ টু সাধারণত অতীত বা বর্তমানের কোনো অভ্যাসগত কাজ বোঝাতে ব্যবহৃত হয় এক্ষেত্রে অতীতের কোনো অভ্যাস বোঝাতে স্ট্রাকচারটি এরকম সাবজেক্ট প্লাস ইউজ টু প্লাস ভার প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন এবং বর্তমানের অভ্যাস বোঝাতে স্ট্রাকচারটি এরকম সাবজেক্ট প্লাস অ্যামিজার প্লাস ইউজ টু প্লাস ভার প্লাস আইএনজি প্লাস এক্সটেনশন মাই ফাদার ইউজ টু ওয়ার্ক ইন দ্য মর্নিং আমার বাবা সকালে হাঁটাহাটি করতে অভ্যস্ত অভ্যস্ত ছিলেন একটা অতীতকালের অভ্যাস বোঝানো হয়েছে মাই মাদার ইজ ইউজ টু ড্রিঙ্কিং টি ইন দ্য আফটারনুন আমার মা বিকালে চা পান করে অভ্যস্ত নেক্সট ওডিও মাইন্ড ওডিও মাইন্ড এই ফ্রেজ ফ্রেজটি অর্থ আপনি কিছু মনে করেন কি ভদ্রতা নিয়ে কাউকে কোনো কিছু অফার করলে বা করতে বললে এটি ব্যবহৃত হয় অনেক সময় অনুমতি অর্থেও এটি ব্যবহৃত হয় এরপরে ভার্বের সাথে আইন যুক্ত হয় সো স্টুডেন্টস সেন্টেন্সের শুরুতেই যদি শূন্য স্থান গ্যাপ দেওয়া থাকে এর পরপরই যদি ভার্বের সাথে আইন যুক্ত থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা অডিও মাইন্ড ব্যবহার করব এবং শেষে অবশ্যই একটি প্রশ্নপদক চিহ্ন থাকবে কোয়েশ্চেন মার্ক থাকবে অডিও মাইন্ড ওপেনিং দ্য উইন্ডো আপনি কি জানালাটা একটু খুলবেন আনলেস আনলেস অর্থ জানো তোমরা সবাই যদি না সো এটি সেন্টেন্সের শুরুতে বসবে এবং ওই যে সেন্টেন্সের আগে বসবে ওই সেন্টেন্সটি কখনো নেগেটিভ হবে না আনলেস ইউ টেক এন আমরেলা যদি তুমি ছাতা না নিয়ে যাও ইউ উইল গেট ওয়েট ইন দ্য রেইল তুমি বৃষ্টিতে ভিজে যাবে হয় নেবার হয় নেবার অর্থ যখনই হয় নেবার ইউ উইল কাম যখনই তুমি আসবে আই শ্যাল হেল্প ইউ আমি তোমাকে সাহায্য করব ইন অর্ডার দ্যাট অর সো দ্যাট ইন অর্ডার দ্যাট অথবা সো দ্যাট উভয়ের অর্থ হচ্ছে জাতি এদের পরের সেন্টেন্সটির সাবজেক্টের পর ক্যান কোড মে মাইট ইত্যাদি মরা লাগজিলের ভার্বগুলো বসে হি স্টাডিজ হার্ড ইন অর্ডার দ্যাট সো দ্যাট হি ক্যান মেক এ গুড রেজাল্ট সে কঠোর লেখাপড়া করে যাতে করে যেন 
সে একটি ভালো ফলাফল করতে পারে লেস্ট এটা অনেকটা তানা হলে বা নইলে এর মতো লেস্টের পর সাবজেক্টের পরে অবশ্যই শুড অর মাইট বসবে সো যদি আমরা গ্যাপের পরে সাবজেক্ট শুড অথবা মাইট দেখি তাহলে আমরা সেই গ্যাপে সেই শূন্য স্থানে আমরা অবশ্যই লেস্ট বসিয়ে দেব ইনস্টিটিউট অফ ইন লিউ অফ এখন আমরা আলোচনা করব ইনস্টিটিউট অফ ইন লিউ অফ ইনস্টিটিউট অফ অর ইন লিউ অফ এর অর্থ হচ্ছে পরিবর্তে এরা সাধারণত সেন্টেন্সের মাঝখানে বসে দে এট ব্রেড ইনস্টিটিউট অফ রাইস তারা রুটি খেয়েছিল ভাতের পরিবর্তে দে ওনলি ওয়াস্ট টিভি ইন লিউ অফ স্টাডি হি ওনলি ওয়াস্ট টিভি ইন লিউ অফ স্টাডি সে লেখাপড়া পরিবর্তে শুধু টিভি দেখেছিল নো সোনার হ্যাড ডট 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 দেন স্কেয়ার্সলি হ্যাড ডট 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 ওয়েন হার্ডলি হ্যাড ডট 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 ওয়েন এই ফ্রেজগুলো কোনো কাজ ঘটতে না ঘটতে বুঝাতে সেন্টেন্সের শুরুতে বসে এরা প্রত্যেকেই নেগেটিভ অর্থ প্রদান করে নো সোনার হ্যাড ব্যবহৃত হলে সেন্টেন্সের মাঝে দেন হবে আর স্কেয়ার্সলি হ্যাড ব্যবহৃত হলে হয়েন হবে এবং হার্ডলি হ্যাড ব্যবহৃত হলে হয়েন হবে সো যখন আমরা সেন্টেন্সের মাঝখানে হয়েন দেখব সেন্টেন্সের শুরুতেই গ্যাপ দেওয়া থাকলে আমরা সেখানে স্কেয়ার্সলি অথবা হার্ডলি বসিয়ে দেব আর যদি দেন দেওয়া থাকে তাহলে আমরা প্রথমে নো সোনার হ্যাড বসিয়ে দেব নো সোনার হ্যাড উই ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক আমরা কাজটা শেষ করতে না করতেই দেন দ্য রেইন স্টার্ট এ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল স্কেয়ার্সলি হ্যাড হি স্যাট বিসাইড মি সে আমার পাশে বসতে না বসতেই হোয়েন হি ফ্যাল অ্যাসলিপ সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল হার্ডলি হ্যাড শি সিন দ্য স্ন্যাক সে সাপটা দেখতে না দেখতেই হোয়েন শি ফেইন্টেড সে বেহুস হয়ে গেল বা অজ্ঞান হয়ে গেল সো ডিয়ার স্টুডেন্টস নাও ইন অর্ডার টু উইথ এ ভিউ টু ইন অর্ডার টু উইথ এ ভিউ টু এর অর্থ হচ্ছে উদ্দেশ্যে দ্যাট মিন্স একটা পারপাস কোন একটা কাজের উদ্দেশ্যে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় তবে ইন অর্ডার টু এর পর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এটা একটা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ বসে এবং উইথ এ ভিউ টু এটা একটি প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ফ্রেজ এরপরে ভার্বের আইনজি যুক্ত হবে হি ওয়েন টু মার্কেট ইন অর্ডার টু বাই সাম ভেজিটেবলস সে বাজারে গিয়েছিল কিছু শাক সবজি ক্রয় করার জন্য হি ওয়েন টু লন্ডন উইথ এ ভিউ টু স্টাডিং ল সে লন্ডনে গিয়েছিল আইনে আইন পড়া লেখার জন্য আইন পড়া লেখা করার জন্য হোয়াট ডাজ ডট 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 লুক লাইক হোয়াটস ইট লাইক হোয়াট ডাজ একদম সহজ একটি ফ্রেজ এর অর্থ হোয়াটস ইট লাইক এই দুইটাই সহজ একদম এই দুইটার অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু দেখতে কেমন কিসের মতো এরকম অর্থ প্রকাশ করতে এই স্ট্রাকচারগুলি ব্যবহৃত হয় এবং যেহেতু প্রশ্ন করা হয় তাই সেন্টেন্সগুলো ইন্টারোগেটিভ হয় এবং এদের শেষে অবশ্যই কোয়েশ্চন মার্ক দেওয়া থাকে সো হোয়াট ডাজ ডট ডট এ গোস্ট লুক লাইক ভূত দেখতে কেমন তো এখানে ঘোস্টের আগে একটা গ্যাপ থাকবে ঘোস্টের পরেও একটা কি গ্যাপ থাকবে দ্যাট মিন্স শব্দের আগে এবং পরে যদি দুইটি গ্যাপ থাকে তাহলে আমরা প্রথমে হোয়াট ডাজ তারপর ডট 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 লিখবো তারপর লুক লাইক একদম সহজ এটা এটা ইজিলি পারা যায় সবার আগে এটা পারবে তোমরা হোয়াটস ইট লাইক প্লেয়িং ফুটবল ইন দ্য রেইন বৃষ্টিতে ফুটবল খেলতে কেমন তো এখানে হোয়াটস ইট লাইকের পরে বারবার সাথে আইনযুক্ত হয় তো আমরা সেন্টেন্সের শুরুতেই শূন্যস্থান থাকলে আমরা হোয়াটস ইট লাইক বসিয়ে দেব যদি এরপরে ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত থাকে এবং সেন্টেন্সের শেষে প্রশ্নগুলো চিহ্ন থাকে নেক্সট অ্যাজ লং অ্যাজ প্রোভাইডেড প্রোভাইডেড দ্যাট 
ये फ्रेजगुलर अर्थ जतक्षण जदि शर्ते एरूप बुझाले एज लंग एज प्रोवैडेड दैट बसे यू कैन यूज माइ कार एज लंग एज यू कैन ड्राइव केयरफुली तुम्हें कार्टी व्यवहार करते पर शर्ते यू कैन ड्राइव केयरफुली तुम्हें सवधने ड्राइव करते पर जो करते पर हि उल स्पीक टू यू से तुम्हार साथ कथा बोल प्रोभाइडेड दैट जदि बाते यू आस्क हिम ए कोश्चन तुम ताके प्रश्न कर शर्ते से तुम्हारे कथा बोल इनकेस को कारण बुझाते इफ जदि एर परिवर्ते इनकेस व्यवहित है आई टेक अम्रेला छाता नहीं जाब इनकेस इट रेन्स जो बिस्टि है बाट फर व्यतीत छाड़ा इत्यादि प्रकाश करते बाट फर बसे बाट फर योर हेल्प तुम्हार सहाज्य व्यतीत आई कूड नट सकसिड इन लाइफ हमें जीवन सफल होते अदारवैज को कर ले घटे एधर अर्थ प्रकाश करते द्वित वाक्य शुरूते ही अदारवैज बसे अदारवैजर आक सहज बांगला आर्थ आदारवैज नतुबा यू मास्ट हारि तुम्हें ताड़ाड़ी करते ही अदारवैज नतुबा यू उल मिस द ट्रेन तुम्हें ट्रेन ट मिस कर एसोनेस एसोनेस अर्थ जखनी बाजे मात्र एर दुई दिखे क्लोज एक ही टेंसे है एसोनेस द टीचार एंटार्ड द क्लस द क्लस पीके इम सैलेंट जे मात्र शिक्षक प्रवेश करल क्लसटा नीरव हो ग शांत हो ग सो एखे एसोनेस प्रथम व्यवहित हो पर दुटा सेंटेंस दुटा सेंटेंस ही पास इनडिफिनिट टेंस आई शल हेल्प यू हमें तुम्हें सहाज्य करब एसोनेस यू उल कल मि जे मात्र जखनी तुम्हें डाक तुम्हें सहाज्य करब सो एखे एसोनेस सेंटेंसर शुरूते बस सेंटेंसर दुटी सेंटेंसर मजखने बसे बसते उड्रेदारेदार को क्जे पचंद बोझाते उड्रेदार बसे दैट मीस उड्रेदार एक क्ज के प्रेफारेंस देवा हम मैं एक क्ज के अधिकतर पचंद करार अर्थे से भारे आगे जो क्षेत्र करब से आगे उड्रेदार व्यवहित हो उड्रेदार पर सब समय भारवे पैदान फर्म बसे द जांगल इज फुल अफ वाइल्ड एनिमल्स ये जंगलटी बन्य प्राणी परिपूर्ण आई उड रेदार टेक ए गान उथ मि हमें बर हमारे एक गान नहीं जाबारे एक बंदूक नहीं जाब सो डियर स्टूडेंट्स ये फ्रेज एंड वार्डगुल तुम्हारा भलोभ आयत्त कर बार बार पर एगल आयत्ते निबे नवारे तुम्हारा प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस को विकल्प नहीं प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस सो एखे एक मडल क्वेश्चन देवा आज तुम्हारा बाड़ी ये एक प्रैक्टिस करवा बाड़ी ये चर्चा कर नेक्स्ट क्लस फ्रेज एंड वार्डसर उपरे प्रैक्टिस क्लस नेब आशा करी तुम्हारा से पर्यत भलो थक थैंक यू थैंक यू माइडियर स्टूडेंट्स फर व्वाचिंग द भिडियो तुम्हारा चैनल सबसक्राइब कर हमारे इंग्लिस टीचार नाम जो चैनल आज है चैनल तुम्हारा सबसक्राइब कर सबसक्राइब कर तुम्हारा बेल बाटने क्लिक कर बेल बाटने क्लिक कर तुम्हारा परवर्ती नोटिफिकेशन पा जी आो ग्रामाटिकल आइटेम आो भिडियो लेसन करब तक तुम्हारा जो भिडियो आपलोड देव तक तुम्हारा नोटिफिकेशन पे जा सो थैंक यू वेरिमाच भलो थेको सुस्थ थेको